பிறகு ஒரு ஜாதகத்தில் நல்லா இருந்துச்சு அது வந்து ஐந்தாவது வீட்டுக்கு பாதகமாக இருந்தால் ஆ சார் சார ஜோதிட சங்க அகில இந்திய சார ஜோதிட சங்க தலைவர் எங்கள் திருப்பூர் தேவசார ஜோதிட சங்க தலைவருக்கு அவருடைய ஆதரவையும் அவருடைய பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறார் லக்னப்பாவும் ஐந்தாவது வீடு இது ரெண்டும் நல்லா இருக்கணும் இது ரெண்டு கெட்டு போயிருந்தாலும் கூட திருமண காலத்தில் இளம் வயசு நடக்கக்கூடிய தசாபுத்திகள் மூணு ஏழு பதினொன்று தொடர்பு கொண்டு அவங்களுக்கு குழந்தை பார்க்க உண்டு யாருக்கு குழந்தை பார்க்க இல்லைன்னா நிறைய பிளானட் நாலு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டு செயற்கை கிரகமான ராகு கேதுக்கள் லக்ன பாவத்துக்கும் ஐந்தாவது வீட்டுக்கும் சப்ராடா வந்து அது நின்ற நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரம் மீண்டும் ராகு கேது சனி அப்படின்னு வரும்போது குழந்தை பாகியம் பாதிக்கப்படும் இது சம்பந்தமாக நம்ம நிறைய விஷயத்தை புத்தகத்தில் எழுதிருக்கோம் அடுத்தபடியாக திரு பி செந்தில்குமார் திருவாரூர் பாவ கொடுப்பினை விதி வழி மதியாக செயல்பட்டு அந்த செயல் நடைபெறும் பொழுது அப்பொழுது கோச்சார நிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை விளக்கமாக கூறவும் அதாவது கோச்சாரங்கிறது ஒரு பதினாறு வகையான பொரியல் லட்டு ஜாங்கிரி பூந்தி இது மாதிரி பெரிய இலையில தலைவாணி இலையும் சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இலையில உணவு பரிமாறிட்டு கடைசியா ஒரே ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு ஒரு ஊருக்கா வைக்கிறாங்க பாருங்க அதுதான் கோச்சாரம் அது கோச்சாரம் என்பது ஒரு ஜாதகத்தை துருவ கணிதமா அதாவது துருவ கணிதங்கிறது நமக்கு நாமே ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடிய இது சார் அது அதுக்கு ஏன் சொல்லலாம் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம தர தாத்திக்கிற மாதிரி சில வார்த்தைகள் நான் சொல்லிடுவேன் அதனால துருவ கணிதத்தை பற்றி வேண்டாம் துருவ கணிதத்தை உங்ககிட்ட கேட்டு எழுதி வச்சுட்டு உங்ககிட்டே திருப்பி சொல்றது அது வராது சார் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு உடன்பிறப்புகள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் டிசைட் பண்ணல உங்களுக்கு எவ்வளோ தம்பிங்க இருப்பாங்க எவ்வளோ அண்ணங்க இருப்பாங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணல உங்கள் அப்பா தான் டிசைட் பண்ணிட்டார் அதனால் அதனால் இந்த துருவ கணிதம் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 ஏமாற்று வேலை சார் அது ஓகே ஆ கோச்சாரங்கிறது ஒரு ஊருகா மாதிரி தான் அதனால் நம்ம வந்து கோச்சாரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை கோச்சாரத்துக்கு எங்கே முக்கியத்துவம் வருது அப்படின்னா வரக்கூடிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் காலதாகமாக கிடைக்கத்தான் கோச்சாரத்துடைய பங்களிப்பு அதாவது ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறீங்க பத்து மணிக்கு இன்ட்ரிவியூ விதி நல்லா இருந்தால் பத்து மணிக்கு இன்ட்ரிவியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிடுவீங்க கோச்சார சரி சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் பதினோரு மணிக்கு போவீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரூ எடுக்கிறோம் பதினொன்றரை மணிக்கு வருவான் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு விதி பெருசா கோச்சாரம் பெருசா ஆனால் அந்த பத்துலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள நம்ம படக்கூடிய கஷ்டங்கள் இருக்கு பாருங்க அதுதான் கோச்சாரம் அப்போ கோச்சாரம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விருந்தில் ஊறுகாய் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவையை கூட்டுறதுக்கு தான் பயன்படுமே ஒழிய மொத்த சாதத்தையும் எடுத்துட்டு வெறும் ஊறுகாயை வச்சு சாட முடியுமா முடியாது அதனால கோச்சாரத்துக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிவியில் வந்து நிறைய விஷயத்த பொதுத்தன்மையாக சொல்கிறதால அவங்க குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதான ஒழிய உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஜாதகத்துக்கு கோச்சாரங்களும் பெரிய அளவுக்கு பயன்படாது விரைந்து செல்லக்கூடிய கிரகங்கள் உங்களுக்கு நிறைய பாவங்களுக்கு உபநட்சத்திரமாக வந்தால் கோச்சாரத்துடைய பங்களிப்பு ஒரு சதவீதம் கூட ஜாதகத்தில் இருக்காது மெதுவாக சொல்லக்கூடிய கிரகம் வந்து உங்களுக்கு சனி ராகு கேது வந்து உங்களுக்கு பாவ முனைக்கு உபநட்சத்திரமாக வரும்போது அப்போ கோச்சாரத்துடைய பங்களிப்பு ஒரு ஐந்து சதவீதம் இருக்கலாம் சி டி ராஜகோபால் கோவை இரண்டாவது தொழிலில் வளர்ச்சியும் செழிப்பும் பெற எந்த பாவம் எந்த தொடர்புகளை பெற வேண்டும் இரண்டாவது தொழில் சிறப்பாக இருக்க எந்த பாவ முனை எப்படி தொடர்பு கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் பொதுவாக இரண்டாவது தொழிலுங்கிறது பனிரெண்டாவது பாவம் பனிரெண்டாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து தொடர்பு கொண்டால் அது சிறப்பு ஆனால் இரண்டாவது தொழில் பார்க்கும்போது பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தொழில் என்பது எல்லாத்தையும் பத்தாவது பாவமே வச்சுக்கிறோம் ஆனால் இங்கே என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது 
இரண்டாவது தொழில் அப்படின்னு சொல்றதுல இரண்டாவது தொழில எந்த தொழில் அப்படின்னு கேட்ட கேட்க பழகணும் அதாவது தொழில் என்பது ஒரு பத்தாவது பாவம் ஒருத்தருக்கு கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அவங்க தொழில் சிறப்பா இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை பத்தாவது பாவம் என்பது ஒருத்தர் பொறுப்பா இருப்பாரா பொறுப்பா இருக்க மாட்டாரா இதுதான் சொல்றது பத்தாவது பாவம் ஒரு விஷயத்தை அவர் சீரியஸாக எடுத்துக்கு வர சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாரா அவர் அதிகாரம் பண்ணுவார் அதிகாரம் பண்ண மாட்டார் இதுதான் பத்தாவது பாவம் அதிகாரத்துடைய அமைப்பு அவருடைய அதிகாரம் வந்து வலுவாக இருக்கா வலு இல்லையா உதாரணத்துக்கு என்னுடைய ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாவது பாவம் படு மோசம் எல்லாம் ஒற்றைப்படை பாவம் தான் அதனால் எந்த பொருளையும் கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு என்னுடைய ஜாதகத்தில் இல்லை ஆனால் அதே ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது பத்து தொடர்பு கொள்றதால கலை மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கூறுதல் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தொழிலாக பண்ணுற அந்த வகையில் இவருக்கு இரண்டாவது தொழிலுங்கிறது பனிரெண்டாவது வீடு தான் ஆனால் அதை விட நீங்கள் என்ன தொழில் செய்கிறீங்களோ அந்த தொழிலை ஒரு பாவமாக கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அது சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக பெயர் ஒரு குறிப்பிடவில்லை ஒன்பதாம் பாவத்தை இறையொருள் பாவம் மற்றும் பாக்யஸ்தானம் யோக பாவம் என்று கூறும் பொழுது பார்ச்சுனாவை பயன்படுத்தி பலாபலம் கூறினால் என்ன அதாவது சார் இந்த பார்ச்சுனா அப்படிங்கிறது அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நிமிட இடைவெளியில் பிறந்தவர்கள் கூட இரண்டு விதமான வாழ்க்கையை வாழ்த்தால நம்ம பார்ச்சுனா இந்த மாதிரி விஷயத்தில் பொதுத்தன்மை கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு மணி ஒ ரெண்டு மணி வரைக்கும் பார்ச்சுனாங்கிறது பெரிய வித்தியாசம் வராது அது தனித்தன்மையான விஷயத்தை ஒவ்வொரு பாவத்துடைய ஆரம்ப முனைகளை மட்டும் வைத்து பலன் சொல்லாதான் நம்ம ஜாதக பலன் தன் பிறந்த ஜாதகத்துக்கு தனித்து ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்கிற மாதிரி ஆகும் பார்ச்சுனாங்கிறது பொதுத்தன்மைங்கிறதால் அதை பற்றி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கேசவன் விருதாசலம் கணவனின் விந்தினை ஊசி மூலம் செலுத்தி மனைவி கருவுற்று குழந்தை பெறுவாரா என்பதை எந்த வீடுகளை கொண்டு ஆராய வேண்டும் பொதுவாக பதினோராவது பாவங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை துணையோடைய குழந்தை பாகியத்தை குறிக்கும் அது பதினோராவது வீடு யார் யாருக்குலாம் அவங்களுக்கு நாலு எட்டு பனிரெண்டாவது பாவங்கள் தொடர்பு உள்ளதோ அவங்க வாழ்க்கை துணைக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது பெண்ணோட ஜாதகத்தில் ஒரு குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி கணவனுடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு யார் யாருக்குலாம் உங்களுக்கு நாலு எட்டு பெண் தொடர்பு உள்ளதோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரலாம் இந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய தசாபுத்திகள் ஒற்றைப்படை பாவமும் பாவமாகவும் அல்லது லக்னம் ஒற்றைப்படைய பாவமாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு இது சரி பண்ணிடலாம் பி கண்ணன் திருப்பூர் கேள்வி திசா புத்தி தொடர்புகள் ஒரு மனிதனை வழிநடத்தும் பொழுது கோச்சார பலனை எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தி பலனை எடுக்க வேண்டும் அதாவது திசா புத்திகள் என்பது ஜாதகத்தை வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வு அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது விதி கொடுப்பினை அப்படி ஒரு ஒரு ஜாதகத்தை பலன் சொல்கிறதுக்கு நூறு மார்க் அப்படின்னா விதி அப்படிங்கிற விஷய தசாபுத்திகளுடைய ஒரு ஜாதகத்துக்கு விதி ஒரு ஜாதகத்தோட பலன் நூறு மார்க் அப்படின்னா விதி அப்படிங்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது மார்க் போயிடும் தசா மீது இருக்கிற நாற்பது மார்க் இருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பது மார்க் வந்து உங்களுக்கு தசா புத்தி அந்தரம் சூட்சுவம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் பங்கு போட்டுருவாங்க அதாவது ஒரு ரோடு போடும்போது கவுன்சிலரு எம்எல்ஏ ஊராட்சி தலைவர் எல்லாரும் பங்கு போட்டுருக்காங்களே அந்த மாதிரி தசாபுத்தின்னு வரும்போது இது எல்லாம் பங்கு போட்டுக்கும் அப்போ கோச்சாரங்கிறது அதுக்கு கீழே ரொம்ப வரது அந்த கோச்சாரங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான் அது பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு திருப்பு முனைய கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் கொடுக்காது குழந்தையே பிறக்காது ஏன்னா கோச்சாரங்கிறது குறைந்த காலம் இருக்கிறதால அடுத்தடுத்து தசாபுத்தியில் அது சரியாயிடும் அதாவது ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சரியும் சார் ஒரு பத்து நாள் நடக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் டெண்டுல்கர் என்ன பண்ணுவார் முதல் நாள் ஒரு நூறு ரன் எடுத்துகிட்டு வார் அடுத்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுவார் அப்புறம் மீண்டும் வந்து ஒரு ஐம்பது எடுப்பார் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு ரன் எடுத்து வர்றாரு இதில் அவர் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவர் வார் இப்போ விதிங்கிறது தான் அந்த மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சுங்கிறது தஸ் இந்த கோச்சாரங்கிறது அப்பப்போ ஃபெயிலியர் ஆகிற பாருங்க அதான் அதாவது கோச்சாரத்தின் மூலமாக ஒருத்தருக்கு டவுன்ஃபால் வருதுன்னா மீண்டும் எழுந்து விடலாம் விதி வழியாக பிரச்சனை வரும்போது தான் மோசம் அதனால தான் விதி வழியதுன்னு சொல்லுது பேராசிரியர் எம்பி ஞானவேல் செம்பனார் கோயில் ஒவ்வொரு முறை ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுதும் ரூலிங் பிளானட் சரி செய்ய வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படி சரி செய்தால் ஜாதகம் மாறிக்கொண்டே இருக்குமா என்பதை தெளிவுபடுத்தவும் அதாவது இங்கே ரூலிங் பிளானட் பற்றி நிறைய பேர் கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கு தான் செய்த அதாவது நம்ம என்ன அப்படின்னா ரூலிங் பிளானட்டுங்கிறது ஒரு வழிகாட்டுதல் தான் எடுத்துருவோம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணிட்டு அதுக்கு தான் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மாதிரி நம்ம கொடுத்துடுறோம் அதாவது நீங்கள் வெறும் ரூலிங் பிளான்ட்டை கண்மூடித்தனமாக யூ
சதீஷ் சென்னை ஒருவரின் ஜாதகத்தில் லக்னபாவம் மூணு ஒன்பது பன்னிரெண்டை தொடர்பு கொண்டுள்ளது அவரது வாழ்க்கை அமைப்பு கௌரவம் போன்றவை எப்படி இருக்கும் பொதுவாக மூணு முப்பது லக்னபாவம் மட்டுமே ஒரு ஜாதகத்துடைய வாழ்க்கை அமைப்பை தெரிவிக்கிறது இல்லை லக்னபாவங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய தனித்தன்மையை தெரிவிக்குது அந்த தனித்தன்மை வந்து மூணு முப்பது பன்னிரெண்டு பாகும்போது அவருக்கு நிறைய மாற்றங்கள் ஒரே துறையில் அவர் இருக்க முடியாது நிறைய துறைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருப்பார் வாழ்க்கையில் நிறைய பயணங்கள் இருக்கும் ஆக்சுவலாக கிரியேட்டிவிட்டி சம்பந்தமான விஷயத்தில் அவர் கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் உழைச்சா வெற்றி என்பது எழுபது சதவீதம் கிடைக்கும் லைஃப்பில் நிறைய பயணங்கள் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமான லைனாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ஆர்ட் சம்மந்தமானவோ அல்லது ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்யாமல் அடிக்கடி தன்னுடைய வேலையை மாற்ற மாதிரி இருக்கிற வேலையில் போனால் சிறப்பாக இருப்பார் ஒரு நாளின் ஆரம்ப ஓரை அந்த நாளின் கிழமையாகிறது இந்த ஓரை ஆதிக்கம் எப்படி ஏற்படுகிறது விளக்கம் தேவை இது ஒரு பெரிய விஷயம் சார் அதாவது இந்த ஓரை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது அது இது உணர்வு பூர்வமானது குரு ஓரையில் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஆகும் சனி ஓரையில் பண்ணால் இது மாதிரி ஆகும் நாம் சொல்கிறீங்களா அது வந்து பொதுவானது இது சென்டிமெண்டான விஷயம் இது பேச ஆரம்பித்தா கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆகிடும் அடுத்தபடியாக ஒருவரின் ஜாதகத்தை ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்று கணிக்கிறோம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அதே நபரின் ஜாதகத்தை முப்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தங்களின் மென்பொருள் மூலம் கணிக்கிறோம் தற்போது நம்மிடம் உள்ளது வெவ்வேறு நாட்களில் கணிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் ஜாதகம் இதில் கேள்வி என்னவென்றால் இரண்டு ஜாதகத்திலும் கிரக பாவ காரகங்கள் ஒன்றாக இருப்பதில்லை ஏன் தயவு செய்து விளக்கவும் மேலும் எந்த ஜாதகத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நன்றி மணிமாறன் ஹைதராபாத் அதான் ரெண்டு ஜ இவர் சார் வந்து ஆர்பி பற்றி கேட்குற சார் இருக்கார் அவர் ஆக்சுவலாக இருக்கார் நான் தெரில ஆர்பி பற்றி கேட்டார்னா அதை வந்து முதல்ல போட்ட நேரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் சார் முதல்ல போட்ட நேரத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது அதாவது இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ரூலிங் பிளாட் வந்து நம்ம கணிதம் செய்யும் போது பொதுவான கேள்விக்கு கேட்குறாங்களா அல்லது ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு கேட்குறாங்களான்னு நம்ம முதல்ல ஒரு கூர்மையாக கவனிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டு என் பையனுக்கு முப்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது நிறைய ஜோசிகிட்ட பார்த்துட்டேன் யாருமே சரியாக சொல்லலை இதில் யாருக்குமே ராசி இல்லை உங்கள் ராசிக்காவது இன்னும் மூணு மாதம் கல்யாணம் ஆகுதா பாருங்கன்னு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க பையனுக்கு பொண்ணு திருமணத்துக்காக தான் வந்திருக்காங்க இல்லை ஒருத்தர் ஜாதகத்தை கொடுக்கும் போதே எனக்கு வேலையே சரியாக அமைய மாட்டேது சார் என் கூட படித்தவங்கள்லாம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க எனக்கு இன்னும் வேலையே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது தொழிலை பற்றி கேட்குறாங்க அதாவது ஒருத்தர் ஜாதகத்தை கொடுக்கும் போது ஒரு கேள்வியை சொல்லிட்டு கேட்குறாருன்னா அது நீங்கள் என்ன கேள்வி அந்த கேள்விக்கு உண்டான பாவத்துக்கு நீங்கள் ரூலிங் பிளான்ட்டை செட் பண்ணணும் எதுவுமே சொல்லாமல் கேட்குறாரு அப்படின்னா லக்ன பாவத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆணுக்கு லக்னம் எட்டாம் பாவத்தை காட்டுகிறது எட்டாம் பா உப நட்சத்திரம் கேது பெண்ணுக்கு லக்னம் லக்ன பாவம் நாலு எட்டாம் பாவ தொடர்பு நாலு எட்டு ராகு கேள்வி இவ்விரு ஜாதகத்தையும் இணைக்கலாமா சேதுராமன் அதாவது பொதுவாக யார் யாருக்குள்ள லக்ன பாவம் ஏழாவது விட்ட தொடர்பு கொள்ளுறதோ அவங்க சார் எட்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்கிறதோ அவங்க ஜோடி சேரத்து ஏழாவது பாவமாக தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குற பாருங்க ஒரு ஆணுக்கு கண் தெரியாது இந்த கண் தெரியாத ஆணுக்கு கண் தெரியாத பெண்ணு தான் ஜோடியா ஒரு பொண்ணு கண் நல்லா தெரியுதுன்னு சொல்லுது இல்லை உங்கள் கண்ணை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நோடி ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வந்துடும் அப்போ வேணால் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சொல்லுமா நம்ம அதாவது என்னன்னா நம்முடைய ஜாதகம் எதுவோ நம்ம கிளைண்டோட ஜாதகம் எதுவோ அதில் எங்கே பலவீனப்பட்டு இருக்கோ அதை பலப்படுத்துகிற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் அது ஓரளவுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து இது இணைக்கலாமான்னு கேட்டது இணைக்கக்கூடாதுன்னு தான் என்னுடைய கருத்து ஆனால் வெறும் லக்னத்தை மட்டும் வச்சு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏழாவது பாவம் இருக்குது நடக்கக்கூடிய தசாபுத்திகள் இருக்குது பல்வேறு விஷயத்தையும் கணக்கில் கொண்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரு ஜாதகரின் எட்டாம் பாவ எட்டாம் பாவம் அகம் சார்ந்த தொடர்புகளான ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினைந்து தொடர்பு கொள்வதாக கொண்டால் இதை கொண்டு ஒரு ஜாதகரின் மரணம் வழி இல்லாமல் இருக்கும் என கூற முடியுமா அல்லது வேறு சில பாவங்களையும் பார்த்து தான் சொல்ல வேண்டுமா பாலாஜி சென்னை ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் எட்டாவது பாவம் வந்து ஒற்றை படை பாவம் வரும்போது வழி இல்லாத மரணம் தான் இதுக்கு என்னன்னு பார்த்தோன்னா அந்த வயசான காலகட்டத்தில் எட்டாவது பாவத்துடைய உபநட்சத்திரத்துடைய திசை அவருக்கு நடந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னா இனிமேல்ட்டு அந்த கொடுப்பனை கொஞ்சம் கம்மியாக வேலை செய்யும் அப்படின்னு அர்த்தம் வயசான கால அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே ஆறு எட்டு பிறடக்கூடிய தசாபுத்திகள் வரும்போது இந்த கொடுப்பனை அங்கே வேலை செய்யாது அதாவது இவர் ஜாதகத்தில் எட்டாவது வீடு மூணு ஏழு பதினொன்று அப்படின்னு தொடர்ப
அதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது தசா புத்திகள் எட்டாவது பாவத்திட்ட குழுப்பினை என்பது வாழ்க்கை முழுவதும் அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பங்களுடைய அளவை மொத்தமாக நம்ம கணக்கிடுறது தான் ஓகேங்களா தசா புத்திகள் என்பது அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் காலகட்டத்தில் என்ன விஷயம் நடக்க போதோ அதை சொல்லக்கூடியது எஸ் சரண்யாவாகிய நான் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் என்னுடைய லக்னம் லக்ன பாவம் ஒன்று பத்தை தொடர்பு கொள்கிறது பத்தாம் பாவம் ஒன்று பத்தை தொடர்பு கொள்கிறது இவை எந்த தொழில் முறைக்கு உகந்தது குறிப்பாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சம்மந்தமான துறைக்கு போகலாம் ஒன்றா லக்ன பாவம் பத்து தொடர்பு கொள்றதால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் சம்மந்தமான துறைக்கு போகும்போது அது சிறப்பாக இருக்கும் தலைமை பொறுப்புக்கு போகக்கூடிய அமைப்புங்கிறது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா லக்ன பாவம் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் பத்தாவது பாவம் தொடர்பு கொள்வதோ அவங்க மற்றவர்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய மற்றவரை தன் கட்டுக்குள் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சுதர்சன் ஐயா அவர்களுக்கு லக்ன பாவம் பத்தாவது விட்டு தான் ரொம்ப அழகாக டீல் பண்ணுவார் பி கணேசன் பல்லடம் ஐயா எனது லக்னம் விருச்சிகம் மூணாம் வீடு சந்திரன் சனி கேது உள்ளது இதனால் தொழில் தடைபட்டு கொண்டுள்ளது ஏன் என விளக்கும் சொல்லிட்டு அவருடைய பர்த்தர் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கார் ஆ இது வந்து பொதுவாக வந்து ஜாதகத்தில் வந்து மூணாவது வீட்டில் சந்திரன் இருக்குது சனியோடு சேர்ந்துச்சு கேதுவோடு சேர்ந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பொது ஜாதகம் தான் இதை வந்து நம்ம டிகிரி சுத்தமாக கணிச்சா தான் நம்ம தெளிவான பலனை சொல்ல முடியும் ஆர் சந்திரசேகரன் திருவாரூர் கேள்வி கிரகம் சுக்கிரன் ரெண்டாம் பாவ உப நட்சத்திரம் சுக்கிரன் நின்ற நட்சத்திரம் புதன் நாலாம் பாவம் நின்ற உப நட்சத்திரம் புதன் நாலாம் பாவம் ரெண்டாம் பாவ காரகத்தின் மூலம் நாலாம் பாவ செயல்கள் புதன் தசா புத்தி அந்தரத்தில் நடக்குமா அல்லது புதனின் நட்சத்திரத்தில் உள்ள கிரகத்தின் தசையில் நடக்குமா அதாவது இந்த ரெண்டாவது பாவத்தின் காரகங்கள் மூலம் அப்படின்னா சுக்கர தசையில் நடக்கும் ஏன்னா சுக்கரன் தான் ரெண்டாவது விட்டு சப்ராட் அது புதனுடைய நட்சத்திரத்திலையும் புதனுடைய உப நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறதால சுக்கரனுடைய தசா புத்தி வரும்போது அந்த மாதிரி நடக்கும் அதே மாதிரி புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய கிரகத்தில் வந்து தடையெல்லாம் படாது புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் தான் அது நல்லா தான் இருக்கு புதன் வந்து நாலாவது விட்டு சப்ராடு அப்படிங்கிற நாலாவது விட்டு உப நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறதால புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் எந்தெந்த கிரகலாம் இருக்கோ அங்கே பொருளாதாரங்கள் நல்லாவே இருக்கும் இதுவரையிலே காலை எட்டு மணி முதல் இப்போ கொஞ்சம் மணி ஏழாக போகுது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாநாடு பொறுமையாக இருந்து இங்கே வந்திருந்து இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா பேச்சுக்களையும் எல்லா கருத்துக்களையும் நிறைவாக நம்முடைய குருநாதர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத கேட்கறதுக்காகவே நம்ம கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிறத கேட்கறதுக்காகவே உட்கார்ந்துருக்குறீங்க இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து எங்களுடைய முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கால சூழலில் வந்து ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பல ஊர்கள் இருந்து சென்னையிலேருந்து வந்தால் பரவாயில்ல இப்போ நாங்கள்லாம் சென்னை வண்டி எடுத்தோம்னா ஒரு நேரத்தில் போயிடுவோம் நீங்கள்லாம் உங்களுடைய பல விதமான அலுவல்கள் வேலைகளெல்லாம் விட்டுட்டு பஸ்ஸு ட்ரெயினு கார் இது மாதிரி உங்களுடைய நேரத்தை செலவை பொருட்படுத்தாமல் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே நடை நடைபெறுகின்ற கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவலோடு வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஆவலுக்கும் உங்களுடைய அந்த பாசத்திற்கும் உங்களுடைய அந்த உற்சாகத்திற்கும் உங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதற்கு அடுத்தபடியாக சார் ஏற்கனவே சொன்னார் நான் வந்து இப்போ எதுவும் பெருசாக கருத்தெல்லாம் சொல்ல போகிறது இல்லை நான் அப்படியே பழக போகிறோம் அப்படின்னாரு ஏன்னா கருத்து அப்படிங்கிறது ரெண்டாம் பாவம் அதிகப்படியான கருத்து அப்படிங்கிறது நாலாம் பாவம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அப்போ கருத்தரங்கம் அப்படின்னா நாலாம் பாவம்னு வரும் மாநாடு இது இப்போ நடக்கிறது மாநாடு மாநாடு அப்படிங்கிறது எந்த பாவம் மாநாடு அப்படிங்கிறது பதினோராம் பாவம் பதினோராம் பாவம் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குதுங்க நட்பு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் பூரண திருப்தி மனநிறைவு இதெல்லாம் தான் பதினோராம் பாவ காரகம் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க கிளாஸ் வந்துருப்பீங்க உங்க பேச்சில் பத்து பேர் படிச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருப்பீங்க யார் என்ன முகம் தெரியாது நீ என்ன ஊர் நான் என்ன ஊர் நீ எப்படி இருப்ப எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அப்போ இந்த மாநாடு நடக்கும் பொழுது எல்லாரும் பலதரப்பட்ட ஊர்லேருந்து பல இடங்கள்லேருந்து ஒன்று கூடி ஓ நீங்க தானா நீங்க தான் இதை போட்டீங்களா நீங்க தான் இதை பேசுனீங்களா நீ ஒத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிமாறிக்கிறது தன்னுடைய கருத்துக்களை தங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு தான் அந்த பதினோராம் பாவத்தினுடைய காரகம் நட்பு அப்படிங்கிறதும் அந்த பதினொன்றுல இருக்குது மூணு ஏழு பதினொன்று அப்படிங்கிறது நட்பு நேற்று கூட ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருப்பேன் அந்த மூணு ஏழு பதினொன்றுல பதினோராம் பாவத்தில் தான் வந்து நீடித்த நட்பு நிலையான நட்பு ஆழ்ந்த நட்பு அப்படிங்கிறது அந்த பதினோராம் பாவத்தில் இருக்குது மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறதும் பதினோராம் பாவம் தான் அதே மாதிரி பூரண திருப்தி மன நிறைவு நண்பர்கள் எல்லாமே பதினோராம் பாவம் தான் ஆக இந்த மாநாட்டில் நம்ம
வளராஜன் சார் வீட்டுக்கு போகணும் நினைச்சாலும் இங்கே இருந்தால் திருப்பூர் போக முடியாது சென்னையை தாண்டி என்னால் போக முடியாது ஏன்னா என்னுடைய வேலையை இதை மாதிரி அப்போ யார் யாரெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம விரும்புகிறோமோ எல்லாரையும் ஒரே இடத்திலே சந்தித்து மகிழ்ச்சி நம்முடைய மகிழ்ச்சியையும் நம்முடைய சந்தோஷத்தையும் நம்முடைய கருத்துக்களையும் பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய இடம் தான் இந்த மாநாடு இந்த பதினோராம் பாவம் அதே மாதிரி மூன்றாவது பாவம் என்பது ஒரு தற்காலிகமான நட்பு பதினோராம் பாவம் என்பது ஒரு நிரந்தரமாக நீடித்த நட்பு ஏன்னா திரிகோண பாவங்களில் பதினோராம் பாவம் தான் உயர்ந்தது அந்த வகையிலே இந்த மாநாட்டிலே கடைசி ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை வந்திருந்து நாங்கள் கூறிய அத்தனை கருத்துக்களையும் கேட்டு பொறுமை காத்து அமைதி காத்து இருந்த உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து நன்றி உரை நகிழ திரு பாண்டியன் ஐயா அவர்களை அழைக்கின்றோம் இந்த பத்தாம் ஆண்டு ஜாரா ஜோலி மாநாட்டிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் மற்றும் இந்த மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்த தேவராஜ ஐயா சங்க தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாநாட்டுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை நபர்களுக்கும் இந்த மாநாட்டுக்காக இந்த இடத்தை தேர்வு செய்து இந்த இடத்தை வாங்கி தந்த ஐயா சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் எந்த மாநாடானாலும் உணவு அளிப்பதிலே முக்கியத்துவம் அந்த உணவளித்து பரிமாறி உணவளித்த பசியாற்றிய டாக்டர் ராசலிங்க ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த மாநாட்டு வருவது அனைவர்களுக்கும் இந்த மாநாட்டினுடைய குழு சார்பாக நன்றி நன்றி என்று தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி சார் வான்கள் விழாது பெய்க மலிவலம் சுரக்க மன்னன் கோன் முறை அரசு செய்க குறைவிலாத உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நல் தவம் வேள்வி மல்க மேன்மகுள் தெய்வ நீதி விலங்குக உலகமெல்லாம் மேன்மகுள் தெய்வ நீதி விலங்குக உலகமெல்லாம் சர்வே ஜனாக சுகினோபவந்து அனைவருக்கும் நன்றி 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 மாநாடு நிறைவடைகின்றது